Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam jana ilimtia tiani msanii maarufu nchini wa fani ya kuigiza wa filamu Elizabeth Michael maarufu kama Lulu na kumhukumu adhabu ya kifungo cha miaka miwili jela. Lulu alitiwa hatiani na jaji Samru Manyika na kumhukumu adhabu hiyo kwa kosa la kumuua bila kukusudia mpenzi wake Steven Kanumba mnamo April 7, 2012 nyumbani kwa marehemu Kanumba since the Vatican. April 6 kwa mkia 7 mwaka 2012 saa sita kasoro dakika kadhaa za usiku Lulu anafika nyumbani kwa Kanumba since the Vatican baada ya kuitwa na Kanumba ili amuage kwa kuwa alikuwa na safari kwa na disco na rafiki zake mara unaibuka ugomvi baina yao na hatimaye Kanumba anaanguka na kufariki April 7 Lulu anatiwa mbaroni na askari katika kituo cha polisi Oster Bay eneo la Bamaga na kamatwa na askari polisi Esther Zefania Aprili kumi mwaka fumi na kumi na mbili lulu anapanishwa kizimbani kwa mara ya kwanza katika mahakama ya kimo mkazi kisutu mbele ya kimo mkazi Agustina Mbando na kusomea shtaka la kuua. Anaanza maisha mapya baada ya kupelekwa mahabusu katika segere, gereza la Segerea alikohifadhiwa wakati kesi yake ikiendelea. Aprili 23 mwaka fumi na kumi na mbili lulu anapata mawakili ambao wanajitokeza mawakili wanne kumtetea lulu. Mei saba mwaka fumi na kumi na mbili utata wa umri waibuka. Mawakili wa mshtakiwa huo wanawasilisha maombi ili msanii huyo ashtakiwe katika mahakama ya watoto wakidai kuwa ana umri wa miaka 17. Mei 15, mbili mawakili wa Lulu watua mahakama kuu wakiwasilisha maombi ya uchunguzi wa umri wa msanii huyo. Tarehe 28 Mei mbili maombi yasikilizwe. Maombi hayo yanasikilizwa na jaji Dr. Faust Traib ambapo mawakili wa pande zote mbili wanawasilisha hoja zao huku upande wa mashtaka ukipewa ukiweka kipingamizi na kwamba mahakama itupilie mbali madai ya vitungu ya vifungu vya sheria vinavyotumia kufungua maombi. Haviipi mahakama hiyo mamlaka ya kuyasikiliza. Juni 25 mwaka 2012 mahakama kuu inasitisha kuendelea na uchunguzi wa umri wa mshtaki wa muziki unaofanya lulu kumwaga machozi kizimbani kimya kimya. Julai 9 mahakama kuu ya muja la lulu ilipeleke mahakama ya rufani. Septemba 17, 2012 Mahakama ya Rufani yasikiliza maombi ya mapito. Oktoba 5, 2012 Uamuzi wa Mahakama ya Rufani watolewa kuhusu utata wa umri ambapo inarudisha kesi hiyo kisutu endelea na taratibu za kawaida. Disemba 17, 2012 Lulu abadilishwa shtaka baada upande wa mashtaka ya Mahakama ya Kimo Mkazi Kisutu kwa upelezi wa kesi hiyo umekamilika na una badilishia shtaka kutoka kuwa kwa kukusudia na kuwa la kuwa bila kukusudia taarifa ambazo zinamfanya mshtakiwa huyo kuonyesha furaha yake Disemba 21 2012 kesi ya fungwa kisutu ya hamishi wa mahakama kuu Lulu anasomea shtaka jipya la kuua bila kukusudia Januari 22 mwaka 2013 kupitia jopo la mawakili yake Lulu anawasilisha maombi ya dhamana mahakama kuu baada ya kubadilishwa shtaka kutoka la kuua na kuwa la kuua bila kukusudia kwa kuwa hilo linadhaminika Januari 28, 2013 dhamana ya Lulu yasikilizwa na akubaliwa, anakubaliwa lakini kuna tokea tatizo. Baada kukubaliwa dhamana hiyo, anakwama kutoka mabusu siku hiyo kutokana na msajili ambaye alitokea kuthibitisha kuwa amekidhi ame, ame masharti yao kutokuwepo. Na masharti yenyewe ya dhamana ilikuwa ni kusaini bondi ya shilingi milioni 40 na kuwasilisha hati ya kusafiria kwa msajili na kutokusafiri nje ya Dar es Salaam bila idhini ya msajili wa mahakama na kuripoti kwa msaji wa mahakama hiyo kila tarehe moja ya mwezi hadi kesi yake ya msingi pia anatakiwa kuwa na wadhamini wawili wanaofanya kazi serikalini na kila mmoja kusaini bonde ya shilingi milioni 20. Januari 29, 2013 Lulu anatoka mabusu na kurejea uraiani baada ya kukamilisha masharti hayo ya dhamana. Februari 18, 2014 Lulu anasomewa maelezo ya awali ya kesi yote yakiwemo maelezo ya mashahidi wa kila upande Lulu anakiri kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Kanumba lakini anakana kuhusika na kifo chake. Oktoba 19 mwaka 2017 kesi inaanza kusikilizwa. Upande wa mashtaka unaanza kutoa ushahidi wake, jumla mashahidi wanne wa upande wa mashtaka wanatoa ushahidi wao. Oktoba 23 Jamhuri ya Fungo Ushahidi, Lulu apatikana na kesi ya kujibu. Anapana kizembani kujitetea. Oktoba 26 2017 washauri wa mahakama wa mtia Lulu atiani. Wakitoa maoni yao washauri wa mahakama wote watatu kwa nyakati tofauti wanamtia Lulu atiani kuwa alihusika na kifo cha mpenzi wake bila kukusudia. Novemba 13 2017 saa mbili na dakika 48 asubuhi Lulu anaonekana akiwa amengozana na mama yake akiingia mahakamani kusubiri hukumu yake. Saa tatu na dakika kumi, 
ya Jerumanyika anaingia mahakamani. Sasa na dakika 45 asubuhi ya Jerumanyika anaanza kusoma hukumu baada ya kusoma hukumu za kesi nyingine tatu. Sasa na dakika 47 ya Jerumanyika anamtia Lulu hatiani. Kati ya saa na dakika 4 na saa na dakika 5 ja Jerumanyika na mhukumu kifungo cha miaka miwili jela baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kumua mpenzi wake Kanumba bila kukusudia. Saa saba na dakika 38 mchana Lulu anaondolewa mahakamani kupelekwa gerezani Sagerea kwa gari la polisi.